ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವ ಮಾತುಗಳು ಆಡುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಏನೋ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸರಳ ಜೀವಿ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹಿಮಾಲಯ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಶ್ವರನ ಮಾತು ನನ್ನ ವಾಣಿ ಅಮೃತವಾಣಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾತಾಗಿದೆ ಏನನ್ನು ದಿನವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಕೆಂಪಾಯಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದರು ಆವಾಗ ಡಾ ನಮ್ಮ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸಾಹೇಬರು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಖಪಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ ಭಾಳ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಅದೊಂದು ಬಾಟಲ್ ತಂದಿದೆ ಆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಆ ಬಾಟಲ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ತೀರ್ಥವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಟಲ್ ನೀರನ್ನೇ ಒಂದು ಏಕ್ದಮ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯೋ ಥರ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನೇ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ಕೂಡ ತಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಮೋಕ್ಷದ ಮೂಲ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪುರುಷನಾಗಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ಥರ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಥರ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವ ರುಚಿ ಇರುವ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಸರು ಕೊಂಡಾಡುವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಛಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೆ ಅದುವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನಾಗಲೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಕೂಡ ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದಾರೋ ನೋಡಿದಾರೋ ಅನುಭವ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಥರ ದೇಶ ಜನರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸದುಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಆಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಾದದನ್ನು ಕೂಡ ಗೂಬ ಕುಳಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿದು ಹೋಗಬಾರದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ನೊಂದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಸತ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ ಸತ್ಯವೇ ಕೈ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಸೊಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನು ಕೂಡ ಡಾ
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ನೇರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವರು ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರು ಯಾರೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಲ್ಲದುಂಟು ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮೇಕಪ್ ಬಂದು ಕೇಶವ್ಗೆ ಏನೋ ಗುಣಗುದ್ರು ಪರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರು ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖಲೆಲ್ಲ ಹೆರೆದ್ರು ಹೆಣ್ಣುಗೆಲ್ಲ ಹೆರೆದ್ರು ನನಗೇನು ಹೆಣ್ಣು ಪಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಹೆಣ್ಣು ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಕಪ್ ಟೆಸ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡೆ ಸುಂದರವಾದ ನಾಮ ಹಾಕಿದ್ರು ತಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂದು ಹಾರ ಆ ಜನ ಜನಗುಟ್ಟುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊ ಬಂದರೆ ಆಗಲೇ ಬಿ ಸುರಜ ದೇವಿಯವರು ಕಾಂಚನ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದರು ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಬ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾಸ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನೋಕ್ರವರವರು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರವತ್ತನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಆ ಕೃಪ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಲಾಲ್ ಭಾಗ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ಈ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ಈ ಕಡೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ಅದು ಎರಡು ಹೆಬ್ಬಾಗಲಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೂ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಲವಕುಶ ಅಂತ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಂದು ವಾರ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟವೋ ಏನೋ ಆ ಚಿತ್ರವೇ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಆದರೆ ಬಬ್ರುಹಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಡಿದಂತಹ ಗಾಂಧೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಗೋ ಆ ತಂಗಪ್ಪನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಿ ಆ ಗಾಂಡಿವ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ರು ನನಗೊಂದು ಗಡಿಯಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗಡಿಯಾರ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಹಾನಿಯನ್ನ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸಿಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಾವೇರಿ ಗೋದಾವರಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿತ್ತು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನೇರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಿದ್ರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಪುಂಡ್ರು ಪೋಕರಿಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಕೂಡ ಕೇಳಬಂತು ಅದು ನಾನು ನೋವಾಗ್ತದಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದೆಂದು ಪುಂಡ್ರು ಅಲ್ಲ ಪೋಕರಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು
ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಮ್ ಎ ಪದವೀಧರನಾಗಿರಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಳಿಸಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದರು ಕಲಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ಬೆರೆದಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಅವರ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ತಿಪ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾನು ಮಿತ್ರರು ಮೇಲಾಗಿ ಬಂಧುಗಳು ಹೌದು ತಿಪ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ನಾಟಕ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾನು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುರಾಜು ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರು ಕಲ್ಲೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥಾನಾಯಕನಾಗಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥಾನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಜ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂಬರೀಷ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಮಾಕಾಂತನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾನು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋನು ಕಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ನಾಟಕದ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಕೂಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಕಂಪ್ನಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇವತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಸುಭದ್ರ ಪ್ರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಮಾಡು ಒಂದು ಚಾರನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ವೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಬಣ್ಣ ಅವರೇ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಏ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಕೋಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೆಂಪಾಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಖ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರಾಜನ್ಯ ಮಂಡಮ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಟಿ ಹಿಂದಿಂದಿರೋ ಅಂಕೃತ ಭರತ ಭೂಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಿಗಂತ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕೀರ್ತಿಯುತ ಕುರುಕುಲ ಚಂದ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮನು ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಗದಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಚನಾನುಸಾರ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಆರು ಸುಭದ್ರಾದೇವಿನ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿರು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಸೋದರಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಓಹಿಲೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಎಣೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಮೆರೆಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ಮುಂದೆ ನೆನೆಸಬೇಕು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸದಾ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹರಿಭಕ್ತ ಓಹಿಲೇಶ್ವರ ಮುಂತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹಾರವರು ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೆನೆಯಬೇಕು ರಾಜಕುಮಾರ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಾಗ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೆ ನನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆಗ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರುಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರುಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಹುಣಸು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಚಿತ್ರ ಅದು ಆವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಲಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಘಟಾಸುರ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಎಳಿವಾಳ್ ಸಿದ್ಧೈಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕೃಷ್ಣಗಾರಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನ್ನ ಅವರ ಅಭಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ನೀನು ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಂದರ ನಡಕರಣಿ ಅಂತವರು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಲೈನ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಶಂಕರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಂಥ ಚಿತ್ರ ಅವರು ತುಕಾರಾಮ್ ಚಿತ್ರ ಆವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಾದಿರಾಜು ಕೆ ಎಸ್ ಶಶ್ರತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರು ನಮ್ಮ ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಅವಳು ಅರಳಳ್ಳದ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅರಳಳ್ಳದಳು ಹೇಳು ನೀನು ರೈಟರ್ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಲಳಳಳ ಅಂತಂದ ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅವಳು ಅಳೆದ ಅರಳು ಅಳೆದ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅರಳು ಅಳೆದಳು ಆವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅವಳು ಅರಳಳ್ಳದ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅರಳಳ್ಳದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಅದು ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 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 ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದಿನ ಕನ್ನಡದ ಯುಗ ಪುರುಷ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಮರದವರು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರೇ ಅವರೇ ಹಾಡಿದ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಲಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಳಿದಾಸದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದಂಥ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹಾಡಿದಂಥ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಲಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ ಎರಡ ಮೂರ ಮಯೂರ ಪುಲಿಕೇಶಿ ರಣಧೀರ್ ಕಂಠೀರ್ವ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡರಿಗೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಮೂಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಕ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸುವಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ರಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ನಟನಟಿಯರು ಬಂದು ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳತ್ತ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದ್ರು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಭಿನೇತ್ರನ ಅಂಥ ನಟನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೈ ಮುಟ್ಟೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಜನಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೇರ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅಂಥ ಒಂದು ಮೇರ್ ನಟ ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಹಸು ಮಗು ಅಂತದ್ದು ತಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ ಹಸು ಮಗುವಿನಾಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರ ಆ ದರ್ಪ ಆಗಲಿ ಅವರು ಗರ್ವ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ 
ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡೇ ಓಡ್ತವೆ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ನಟ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸದಾ ಕಾಲ ಅವರು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಏನಾರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಪಟಾಕಿ ಗಿಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಸ್ನಾನ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದೇ ಊರಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆವಾಗ ಇವಾಗ ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದು ಶಬ್ದ ಕೇಳದೆ ಕ ಕ ರಾತ್ರಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಕಣ್ಕಂದ ಬೆಳಕು ಕಾಣದೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ರಾತ್ರಿನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಚೆ ಗಿಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸುಮಾರು ನೈಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಮಾಡೋರು ಈಗ ಇವಾಗ ಈಚೆಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ ನೀ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಟಾಕಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ವಾಲ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ವಾಲ ಹೊಡೆದು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನು ನಾವು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಅವರೊಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನನ ಮುಟ್ಟಿದರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ನಾನು ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ನಂತರ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಳ ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಡೋರು ಗದೆ ಸುತ್ತೋರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ವಾಚೇ ಕಟ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲು ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಗದೆಗಿದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇದು ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿದ್ರೆ ನಾವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು
ಓ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಚೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜೀವನ ಚೈತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸೀನ್ ಒಂದಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾನೂರು ಅಡಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ ರೋಲೇ ಮುಗಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀನು ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬರೆದು ಏನೇ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಅವರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಭಯ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ನಾನು ಹೊಸಬನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡೋರು ಮೂರು ಮೂರು ಟೇಕು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಟೇಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎರಡಾಗಲಿ ಮೂರಾಗಲಿ ಬೇಜಾರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಸರಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಟೇಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಜಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ದತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐದಾರು ಸರ್ತಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಏ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆದು ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ತಾನು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ ಒಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಂದು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನಗೂ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗೋದು ಆ ಬೇಸರನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೂ ಆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಶಿಸ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಸೊ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆ ಸಂಯಮನ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅವರೊಂದು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದು ಮಯೂರ ಅವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡು ಜನ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಓಡ್ತು ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅವರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತರ್ಡ್ ಅವರು ಇನ್ ಟು ಅಂಡ್ ಅತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸಾರು ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶಿವನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಹಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾವು ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅದು ಹಾಕೊಂಡೆ ನಾನು ಶಿವನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಾರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೇರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾವು ಅಂದ್ರೇನೆ ಭಯ ಇದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಕೆತ್ತನಲ್ಲಿದೆ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ ಆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಟ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾವು ಹಾಕಕ್ ಮುಂಚೆ ಇಬ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಹಾವು ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 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 ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶಿವ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತೀರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ನಿಮ್ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ದೆ ಒಂದು ಮೈಲ್ ದೂರ ಪಕ್ಕದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕೆ ಭಯ ಸರ್ ಯಾವ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಭಯ ಆಗಿ ಶಿವನ್ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡಿನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹಾಲು ಕೀರು ಕುಟದಂತೆ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಮ್ಮ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವ ನಾಟಕವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಹಂಪೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾಲಿತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನವರಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಳಿದು ಹೋದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆ ಘಟವೈಭವವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರೂಪಿಸುವ ದಾಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಥ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ರಚಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸತ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಮಾತಿಗಿತ್ತು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚಿರಂತನವಾದದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಇರೋವರೆಗೆ 
ಮೊದಲ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿವಸ ಆ ಚಳುವಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪದಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಹಿರಿಮೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಗುವಿನಂಥ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸರಳತೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ರೀತಿ ಕೃತಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕೇ ಒಂದು ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕವೇನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸುವಂತಹ ನೋಡುವಂತಹ ಅವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಯು ನೋ ಸೋಟ್ ಆಫ್ ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆರ್ ಇಮೋಷನ್ ಯು ನೋ ಹಿ ವಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ರಿ ಟು ದಿ ಇಮೇಜ್ ವಿ ವರ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿಬಿಡ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಶಾರೀರ ಅಂತ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಸಹಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಟೋ ಬ್ರೈ ಬ್ಯಾಗ್ರಿಫ್ ತಗೊಂಡೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಡುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಯೋಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಅಂತಹ ಮಹಾನಟರಿಗೆ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಗಳು ಹಾಡುವ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನನಗೆ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ನಾನು ವರ್ಣಿಸಲಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೇ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಸರ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಆಸ್ ಫರ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಲಿಜನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಲಿವರ್ ಟು ಈವೆನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ to learn from something from him and again i repeat ki i am a very small man to talk about dr sab he is great he is a living legend and uh, what i can say more about him is that today i got got the best compliment i can say the blessing of dr rajkumar when he said ki he has seen my ramakrishna paramhansa and he praised my work and i think is the greatest compliment i can ever get from a living legend like him thank you well this is the first time i've met dr rajkumar but of course you know being in the film industry you always hearing about him and his great achievements what strikes me most is as i just met him is his humility for a man who's done 260 films who's practically the king of cinema in the south uh, his humility is absolutely amazing and what amazed me was that he knew all the films that i've done and i feel really ashamed i don't know but of course i've done four he's done 260 but he knew everything about which films i've done what i've done and i think that's what makes for a very great person kalavidinige trupti anadu yavagalu irode illa irabarudu avaruga trupti jaasti irutte ee now idalli innu yeno ondu pragatina sadisbeku kaanbeku annade hechagirutte hortu idu sari ide sari idikinta mundhe nenu illa annuvantaddu yavag bandibudutho ಆದರೆ ಆವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ
ಕೃಷ್ಣಲೀಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇಂಥವುಗಳ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ರಾಕ್ಷಸ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾವಣ ಕಂಸ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಈ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ಆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅವರು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆದರೂ ಅದನ್ನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರುಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಭಕ್ತಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಅದು ಜನ್ಮ ಕಂಟು ಬಂದಿರೋದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಆವರಣನೀಯವಾದ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಅದೊಂಥರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಲೀನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಡವರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಇದ್ದರು ಅವರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಬೀರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಂಥವ್ರು ಈ ಹೀಗೆ ವೀರಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಈ ಕಡೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅಂಬರೀಷ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ನಾಟಕಗಳು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ ರಮಾಕಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬರೀಷನ ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಪಾತ್ರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಬೇಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಪ್